உன் பார்வையில் ஓர் ஆயிரம் கவிதை நான் எழுதினேன் காத்தில் எல்லாம் வந்து ஒரு மனுஷனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பங்கள் எல்லாம் என்னமோ பண்ணியிருக்கோம் சினிமாவில் வந்தோம் ஏதோ விளையாட்டு தானே விளையாண்டோம் இதே கேப்டன் வச்சு ரெண்டு படம் டைரக்ட் பண்ணக்கூடிய தலையெழுத்து அவர்கிட்ட இருக்கு நான் டைரக்ட் பண்ணி அடிக்க வேண்டும் இப்போ நிறைக்கும் போது அது ஒரு சுகமான ஒரு அனுபவங்களாக இருக்குது ஏவிஎம் தயாரித்த வெள்ளைப்புறா ஒன்று கோயில் காலைன்னு ஒரு படம் எடுத்து ஆர் செல்வராஜ் அண்ணா அவங்க கதையில் எடுத்த படம் அது அண்ணா தான் இளையராஜ் அண்ணா தான் நீ தான் அந்த படத்தை தயாரிக்கணும்ட்டாங்க எனக்கு தயாரிப்புனா என்னென்னு தெரியாது அது நடந்ததெல்லாம் கேப்டன் தெரியும் ஏன்னா அவ்வளவு அவ்வளவு எல்லாத்தையும் தாண்டி வந்திருக்கிறோம்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அவர் வந்து ஆரம்ப காலங்கள் இருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் அவர் எப்படி வளர்ந்துருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அவர் அன்னைக்கு எப்படி இருந்தாரோ அதே மாதிரி தான் இருக்கிறாரு ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாங்க எல்லார் மேலேயும் பற்று பாசம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரணும்னு நேரடியாக அவர் ஃபோன் பண்ணி சொன்னதுனால நான் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு வராமல் இருக்கவே முடியாதுன்ட்டு ஓடி வந்திருக்கேன் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரபு அது கோழி கோதல் விளையாண்டது நம்ம ஊரு நல்ல ஊரு இப்ப ரொம்ப கெட்டு போச்சுன்னு நான் சொல்லாட்டி மானக்கேடு அண்ணே அண்ணே அப்ப எழுத பாட்டு இப்ப ஒண்ணும் சம்மந்தம் இல்ல சோழக்காட்டு மூலையிலே அப்படி எல்லாம் போட்டு விளையாண்டது ஏன்னா அவருக்கும் தலையில எழுதியிருக்கேன் டைரக்ஷன்ல அடிக்கணும் அது ஒரு பெரிய மாத்த முடியாது கண்ணா வரலாறு தான் இதுதான் ஒரு சகாப்தம் சகாப்தம் சொன்னா எம் கே தியாகராஜ பாகுதர் பி சின்னப்பா இருந்தது ஒரு சகாப்தம் பிரெஞ்செல்வர் எம்ஜிஆர் இருந்தது சிவாஜி அவர்கள் இருந்தது ஒரு சகாப்தம் அதுக்கப்புறம் இவர்களது கூட்டணி பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு சகாப்தம் அது பெரிய பெரிய சகாப்தம் ஒரு நீண்ட சகாப்தம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இசையில சொன்னா சி ஆர் சுப்பராமன் வாழ்ந்தது ஒரு சகாப்தம் கே வி மகாதேவன் எம் எஸ் சுவராமன் வாழ்ந்தது ஒரு சகாப்தம் இளையராஜா வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது ஒரு சகாப்தம் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய பரம்பரை பரம்பரை தொடர்ந்து சிவகுமார் என்ன சொன்னாங்க பிள்ளைங்களால எவ்வளவு பெருமை அப்படின்னு நிஜமாவே நாங்களாம் அதுல ரொம்ப பிரபுல் இருந்து எல்லாரையுமே சொல்லணும் ரொம்ப ரொம்ப இவன் விஜய் சார் சார் விஜய் சார்களோட அப்பான்னு சொல்றதுல வெங்கட் பிரபுவோட அப்பான்னு சொல்றதுல எங்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய சந்தோஷம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஏன்னா சந்திரசேகர் சார் நாங்கள்லாம் வந்து இதே ரோட்ல அந்த பக்கத்துல ஒரு சின்ன வீடு திரூண்டு வீடு அவருக்கு ஞாபகம் இருந்தது இது பக்கத்துல அவங்க நாடகம் நடத்துனாங்க மா பிஞ்சு மனம் சொல்லி ஒரு நாடகம் இளையராஜா நாங்கள்லாம் மியூசிக் இதெல்லாம் தெரியாத சமாச்சாரம் எல்லாம் தெரிஞ்சுங்க வாழ்க்கையில கஷ்டப்பட்ட காலம் சாப்பாடு கிடைக்குமா கிடைக்காதான்னு தெரியாது அந்த நாடகம் வாச்சா தான் எங்களுக்கு சாப்பாடு அவங்க மாமன்னார் நீலகண்ட அப்ப அவர் லவ் பண்ணல அப்போ டைரக்ட் தான் பண்ணிட்டு இருந்தாரு அப்போ இளையராஜா நானு அண்ணன் பாஸ்கர் பாரதராஜா அண்ணா எல்லாம் நாலு பேரும் அவங்க வீட்டுக்கு டெய்லி ரிஹர்சல் போவோம் எதுக்கு போறது சாயங்காலம் நல்ல டிஃபன் கிடைக்கும் வேற வேற சாப்பிட்றதுக்கு வழி இருக்காது ஏன்னா வந்து எப்பயாவது ஒரு நாடகங்களுக்கு வாசிச்சு எங்க பிழைப்பை நடத்தி கொண்டிருந்த காலத்தில் அவர்களது நாடகங்களுக்கு வாசிச்சு அவர் சினிமா போஸ்ட் மாதிரி எடுப்பாங்க அவருடைய நாடகங்களுக்கு ஏன்னா அவங்க பிள்ளை இன்னைக்கு விஜய் வந்து அவ்வளவு தூரம் சொல்லிக்கிறாங்க சந்திரசேகர் பெற்ற பாடு எங்களுக்கு எல்லாம் நேரம் தெரியும் நேரம் நாங்க பட்டிருக்கோம் எக்கச்சக்கமான மேடைகள்ல எவ்வளவு அவமானப்பட்டிருக்கோம் எவ்வளவு பட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அந்த பிள்ளைய தூக்கிட்டாங்கலாம் பழனிக்கு கச்சேரிக்கு எல்லாம் போயிருக்கோம் விஜய் இன்னைக்கு சின்ன குழந்தையா இருக்கு நாங்க ட்ரெயின்ல எல்லாம் தூக்கிட்டு போகணும் அந்த அனுபவங்களை பார்க்கும்போது பிள்ளைங்க நேரடியா வளரும் போது பாக்குற சந்தோஷம் இருக்கு அதை விட சந்தோஷம் ஒண்ணு விஜயோட அப்பா இருக்கு அந்த டைரக்டர் விஜயோட அப்பா இருக்கு எல்லாரும் எல்லாம் புண்ணியம் பண்ணுவாங்க தான் நமது சத்யராஜ் சார் புள்ள வாபி வாசு அவங்க புள்ள இதுகள் சேர்ந்தாலே ஒரு பெரிய அருமையான பாடாட்டுகள்லாம் போர் கேட்கணும் யாராவது ஒருத்தருக்கு முயற்சி பண்ணீங்கன்னா இத்தனை குழந்தைகளையும் வச்சு ஒரு புதிய சகாப்தத்துக்கு புதிய அருமையா பண்ணலாம் இந்த குழந்தைய வச்சு எங்க பிள்ளைங்க வெங்கட் பிரபு குறைஞ்சி எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கிட்டு ஒரு படம் பண்ணா நல்லா இருக்கணும் அதாவது இதுலயே பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா அட்வான்ஸ் நான் வாங்கிக்கிறேன் கொடுத்தீங்கன்னா கொடுத்தீங்கன்னா வெங்கட் பிரபு பிரேம்ஜி இந்த குழந்தைங்க அந்த சத்யராஜ் பையன் அவர் இவர் எல்லாத்தையும் அந்த பிரபு சன்ன எல்லாம் சேர்ந்து எல்லாரும் இதுல ஒத்துக்கிறீங்களா பிரபு உங்க சன் நடிக்கிறதுக்கு ஒத்துக்கிறீங்களா ஒரு கூட்டணி ஒரு புது கூட்டணி கை தொக்க நடிக்கிறதுக்கு ஓகேவா ஓகே வெங்கட் பிரபு பிரேம்ஜி கண்ணா உங்க பைய உங்க பையன் நீங்களும் கை தொக்க கேப்டன்ஜி ஓகே அதுல ஒரு கேஸ்ட்ரோல விஜய் வரணும் விஜய் வரணும் அச்சாச்சி கொஞ்சம் கையை தொக்குங்களா 
நிஜமாக அது ஈகோ இல்ல இந்த காலத்துல விஜய் கண்ணா நமஸ்கார் நமஸ்கார் பாக்குறதுக்கு அவ்வளவு சொல்லிக்குது எல்லா இடத்துல பாக்குது இப்படி ஒரு புது கூட்டணி கூட்டணி வேற கூட்டணி நமக்கு வேண்டாம் இந்த மாதிரி கலை உலகத்துல ஒரு கூட்டணி வச்சோம்னா எவ்வளவு தூரம் நம்ம பண்ணலாம் அது ஈகோ இல்லாம ஒருத்தர் ஒரு சீன் வந்துட்டு போற மாதிரி கதைகளை ரெடி பண்ணோம்னா ஜனங்கள் அள்ளி பிட்டி பிரடல் எடுத்துருவாங்க அட்வான்ஸ் ஆன செக்கை நான் எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருக்கிறேன் நிஜமாக ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விழா இந்த விழாவில் கொஞ்ச நேரம் பேச சொல்லி சொன்னீங்க பேசுறது ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப பெரிய அனுபவங்கள்ல கடந்து வந்திருக்கிறோம் சொல்லுவதற்கு இந்த மேடை போராது இந்த மேடை தந்தை இறைவனுக்கும் மற்றும் அனைவருக்கும் எல்லா நலமும் வளம் பெற்று வாழ்க புதிதாக வந்திருக்கக்கூடிய பாண்டியம் சேர சோழ பாண்டியன்ல பாண்டியம் நம்ம எல்லாம் பாண்டியர் பாண்டியர் கண்ணா உயர்க உயர்க மேலே மேலே வாழ்க என்ற வாழ்த்துக்கிறேன்